you in this video we are going to discuss about the rigid body तो रिजिट बड़ी एक्चुअली क्या है आज हम इसी वीडियो पे देखेंगे तो आप जब बुक देखेंगे बुक में लिखा है ए रिजिट बड़ी इज द वन इन हुज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू आर्बिटरी पॉइंट इज इन वेरियंट ए रिजिट बड़ी इज द वन इन हुज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू आर्बिटरी पॉइंट इज इन वेरियंट मीन्स ऑन चेंज ओके okay, सो so इसका मतलब पहले हम देखते हैं देखिए ये एक बड़ी है ओके okay, तो बड़ी के अंदर डिफरेंट्स मॉलिक्यूल से डिफरेंट मॉलिक्यूल से तो यहाँ पर जो एक पॉइंट दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू आर्बिटरी पॉइंट एनी टू आर्बिटरी पॉइंट इज इन वेरियंट सो वाट आर द डिफरेंस ये एक आर्बिटरी पॉइंट है एंड ये एक आर्बिटरी पॉइंट है सो इस दोनों आर्बिटरी पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो डी है वो डी हमारा इन वेरियंट वो डी हमारा इन वेरियंट है यहाँ पे लिखा है एक वर्ड इन वेरियंट इन वेरियंट मीन्स ऑन चेंज ओके तो जब आपका फोर्स लगेगा जब आपका फोर्स लगेगा बड़ी पे तब ये जो आर्बिटरी पॉइंट से यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है ये एक भी डिस्टेंस है यहाँ पर है यहाँ पर है ये भी डिस्टेंस है ये हमारा मॉलिक्यूल से जो कि हमारा एक बड़ी बा पार्टिकल के अंदर रहता है तो इसमें जो डिस्टेंस होता है वो इनवेरिएंट रहता है व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बड़ी सो इनवेरिएंट मींस ऑन चेंज दैट मींस व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बड़ी एंड द पार्टिकल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बड़ी will not be change its what points so the points will be invariant the distance between the points will be invariant that means unchanged so isko hum rigid body bolte hain lekin actually solid bodies are not rigid hamara jo body se ye rigid nahi hai जब ज़्यादा फोर्स लगेगा ये फ्रैक्चर हो जाएगा ये फेलर हो जाएगा ओके ये ब्रेक हो जाएगा तो इट इज जस्ट वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन दैट दिस इज द रिजिड बॉडी सो एक्चुअली सॉलिड बॉडीज आर नॉट रिजिड बट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एक्शन ऑफ फोर्स जब फोर्स लगता है तो ये डिफॉर्म हो जाता है ये सिर्फ एक कंसिडरेशन है और कुछ नहीं है सो इट इज एज्यूम टू बी रिजिड वी हैव टू एज्यूम टू बी रिजिड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सो इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी आर स्टडी ओनली द फोर्सेस एंड द मोशन ऑफ द बॉडी सो हियर we are only discussing the external external forces in engineering mechanics so here we are not considering the internal property or internal stress strain of a body if we will be think about the internal stress strain of a body then it will be the strength of material so here in engineering mechanics we are discussing the external force only so that external force is acting on a body suppose this is a body and this is the external force f or here you can apply the force p applied force p then the body will be move here to here okay and 
after moving body from this place to this body we are just considering what are the forces are acting on this body so body has a weight force due to the weight force always a normal reaction force this is the direction of the applied force we can write p and here the friction force will be occur so that will be in this position friction force okay so mera kehne ka matlab hai ye jo hamara engineering mechanics hai isme sirf hum external force ko hi lete hain internal force discussion nahi hota hai to jo external force hum lete hain to body ko rigid hona चाहिए बड़ी रिजिट नहीं होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा ओबियसली वी आर एज्यूमिंग द रिजिट बड़ी बट इन रियल लाइफ देर इज नो रिजिट बड़ी इज एक्ट ओके सो वेन यू अप्लाई फोर्स ऑन ए बड़ी रिपीटेडली देन द बड़ी विल बी ब्रेक वेन यू विल बी अप्लाई द लोड बाई इंक्रीजिंग देन द बड़ी at a time the body will be fell and the body will be break we cannot say a body is rigid but in engineering mechanics we are considering only the external forces that's why we are considering a body a rigid body that means the arbitrary points the molecules of the body and their distance will not be changed when you apply the force in different way on a body their distance will not be changed it will be unchanged that's why here we are calling this is the rigid body hope you understand thank you for watching